CelebesMagazine.com President R.I. Joko Widodo and First Lady Ariana Joko Widodo departed for East Nusa Tenggara, NTT, from Halim Perdanakusuma Air Force Base, Jakarta, on Sunday, 5 July 2023. Around 12.35 WIB, the President wants to directly check the final readiness ahead of the 42nd ASEAN Summit which will be held on 10-11 May 2023 in Labuan Bajo, West Mongarai Regency. Upon arrival at Komodo International Airport, the President and Mrs. Uriana will check the readiness of the facilities and procedures for welcoming ASEAN leaders. The President's arrival will be simulated as ASEAN leaders arriving on the day of the event, among others being greeted with honors and dances. After visiting Komodo Airport, President Jokowi will head to the Maruora Hotel which is the venue for the 42nd ASEAN Summit. After that, the Head of State will spend the night in Labuan Bajo and continue the work agenda tomorrow. Minister of State Secretary Pratino also accompanied the President on the flight to NTT. That's how Mustafa Kamal from the Celebes Magazine team reported. Celebesmagazine.com Presiden RI Joko Widodo dan Ibu Iriana Joko Widodo bertolak ke Nusa Tenggara Timur, NTT, dari pangkalan TNI AU Halim Perdana Kusuma, Jakarta, pada Minggu, tanggal 7 Mei tahun 2023. Sekitar pukul 12.35 waktu Indonesia Barat, Presiden hendak mengecek secara langsung kesiapan akhir menjelang konferensi tingkat tinggi KTT ke-42 ASEAN yang akan digelar pada 10-11 Mei 2023 di Labuan Bajo Kabupaten Manggarai Barat. Setibanya di Bandara Internasional Komodo, Presiden dan Ibu Iriana akan mengecek kesiapan fasilitas dan tata cara penyambutan para pemimpin ASEAN. Kedatangan Presiden akan disimulasikan sebagaimana para pemimpin ASEAN tiba pada hari pelaksanaan, antara lain disambut jajar kehormatan dan tarian. Setelah meninjau Bandara Komodo, Presiden Jokowi akan menuju Hotel Meruaroh yang menjadi tempat penyelenggaraan KTT ke-42 ASEAN. Setelah itu, Kepala Negara akan bermalam di Labuan Bajo dan melanjutkan agenda kerja esok hari. Menteri Sekretaris Negara Pratikno turut mendampingi Presiden dalam penerbangan menuju NTT, demikian Mustafa Kamal dari tim Selebes Magazine memberitakan.